Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Anne y en el video de hoy vamos a hablar de las comisiones. Uf, qué poco tema del que se ha hablado en este canal, pero sí, comisiones, que son comisiones, son encargos por dibujo, una persona te paga para que le dibujes algo en específico, ya sea un original character, ya sea un retrato, ya sea una autoinserción barra fantasía, entre otros ejemplos bastante variados. Tampoco nos olvidemos de los furries, esos cobran bastante bien. Pero sabemos que en el mundo del internet te vas a encontrar con bastante contenido de que hablas de qué son las comisiones, cómo comenzar con las comisiones, cuáles son tus términos, cómo tratar con los clientes, cómo hablarles, que tanto, tanto y, y más tanto. Pero hay muy pocos videos de que se hable de cómo conseguir estos clientes, cómo contactar con ellos. Y esto es algo que un usuario me dejó en un comentario de mi video que se lo agradezco muchísimo porque de no haberlo comentado no habría hecho este video jamás. Así que les recuerdo, dejen en los comentarios todo lo que ustedes quieran saber, conocer, entrar más en detalle de lo que pueda ser mi experiencia, de lo que pueden ser mis conocimientos en algo que ustedes consideran que puedo ser capaz de hablar en 10 minutos. Pero sí, entremos ya en tema. ¿Cómo conseguir clientes? ¿Cómo hacerte dar a conocer? Obviamente esto es mi experiencia, cómo logré yo y esto es como la primera pregunta que van a hacer muchos. ¿Importan los números? ¿Importa realmente si tienes tanta cantidad de seguidores? No, realmente no te influye en absolutamente nada. Si recién estás comenzando, apenas tienes 50 seguidores o incluso menos de 50 seguidores, ya sea en Instagram o en Twitter, realmente no tienes que preocuparte por ello, no, no pienses que es una razón por la cual la gente no te está comisionando, porque al momento de que el cliente vaya a encargar a alguien, lo lo único que realmente importa es el portafolio, que si el currículum no tanto, pero el portafolio es lo más importante. ¿Y qué es un portafolio? A resumidas cuentas es simplemente un resumen, una idea general de lo que es, en este caso, tu arte. forma de trabajar, cómo se ve, cómo se luce, cómo va a lucir lo que la otra persona posiblemente te pueda encargar. Para esto recomiendo bastante más Instagram, o sea, no lo recomiendo como una plataforma para crecer, pero sí lo recomiendo muchísimo como un portafolio. Me sirve demasiado porque es bien poner el link de tu perfil y la gente que lo pinche va a tener mínimo nueve ilustraciones al toque viendo lo que eres capaz. Así que en ese caso recomiendo bastante que no que quede a estético pero que dé una buena impresión de lo que se va a encontrar el cliente con tus ilustraciones pero bueno, a ver, comencemos realmente. ¿Cómo puedes meterte al mundo de las comisiones si no tienes ni idea por dónde comenzar y finalmente poder escapar de Latinoamérica? Si ustedes tienen amigos dibujantes, también les recomiendo que les hagan consultas a ellos. No hay nada de malo en preguntar, che, ¿cómo conseguís vos clientes? ¿Qué te funciona mejor para vos? Porque lo que digo, lo que me puede funcionar para mí, no puede funcionar tan bien para ti. Así que lo que digo, mientras más información, posibilidades, distintas alternativas tengas, mejor. Y finalmente te descubras la forma en la que te mejor funciona. Así que, ¿dónde publicar? ¿Dónde hacerte conocido en comisiones? Primero que nada, yo tenés que tener la tabla de comisiones. Acá está el ejemplo que yo lo hago, que tendría que actualizarlo. Mi viaje con las comisiones comienza con Facebook, páginas de Facebook. Esa cosa sigue existiendo y es muy buena para, sobre todo, comunidades barra páginas de comisiones, artistas, grupos de arte. O sea, lo más vital en esta parte son las palabras claves. Internet es una herramienta refinada para la búsqueda de lo que estés interesado y en este caso estamos buscando gente ejemplos de grupos claves o lo que tú pones en el buscador al momento de buscar estos grupos en Facebook pueden ser Art Commission barra S, Anime Commission barra S, Furry Commission barra S, Cartoon Commission barra S, Digital Art Commission barra S, Comic Commission barra S y mucho más, etcétera Sean creativos al momento de buscar un nombre su... Pero bueno, si tienen mucha paja de encontrar por ustedes mismos qué es lo que puede interesarle, de nuevo lo que digo, acá tienen capturas de pantalla de muchísimos grupos de arte, de comisiones 
publicaciones en los que estoy metido. Estos son grupos que están especializados en la publicación y exposición de estos mismos. Pero si no, luego hay comunidades que son no tan profesionales, pero al mismo tiempo son gente que está mucho más metida en esto. ¿Conviene más meterse en grupos grandes que grupos pequeños? ¿O conviene más grupos pequeños a que grupos grandes? Métete en los dos. A veces puede pasar que el grupo te haga un pequeño cuestionario, haya como unos pequeños pasos hasta que te acepten en cierta comunidad, pero realmente esto se resuelve en menos de 5 minutos, así que eso, se meten a los grupos y let's go. Ya tienen el primer paso asegurado para que la gente les pueda comisionar. Una vez que ya estás metido en bastantes grupos, tienes que refrescar tu página en Facebook y que tu muro se empiece a llenar de gente buscando comisiones. Literalmente, desde que empecé a seguir a todas estas comunidades no hay día en el que entra Facebook o me salgan notificaciones de gente que está buscando comisiones acá están viendo lo que digo es tocar un F5 y me aparecen publicaciones pero yo creo que yo quiero que se fijen en la cantidad de comentarios lo que digo no han pasado ni 20 minutos o una hora y ya hay más de 50 a 100 comentarios así que acá entra bastante en juego por no decir crucial que su plantilla de comisiones sea lo más simple y al mismo tiempo llamativa posible y ya está no hay mucho más en, o sea, son esos dos pasos es meterte a grupos y comentar lo que digo sean bastante rápidos al momento de comentar yo recomendaría que queden entre los primeros 100 no digo 50 porque eso es bastante difícil y qué pasa si ya hay más de 400 igual comentar son posibilidades, son golpes de suerte Realmente no sabes en qué momento el cliente va a abrir la publicación Y ver quién fue el último en comentar Así que en todo, comenten en todo Tengan a mano todo lo de comisiones que no pese tanto al momento de cargar la imagen Y sobre todo, no llenen de texto No hagan mucho texto en el comentario Esto está mal, esto está bien A mí me pasó que al comienzo cuando estaba en Facebook Directamente ponía un link a mi perfil de Instagram Y la imagen de mis comisiones y ya está El problema es hasta que de aquí a 25 comentarios Facebook me bañó así que lo que digo, tarde o temprano van a tener que depender exclusivamente de su tabla de comisiones así que pónganle bastante fuerza en eso, si ven que no está funcionando cámbienla, tómense un respiro pregúntenle a sus amigos diciendo che, ¿qué puedo hacer para que quede más llamativa? ¿qué es lo que no te gusta? ¿este color está muy saturado? ¿los precios no quedan claros? ¿es demasiada información? ¿es poca información? ¿se imaginan que hago un video de analizando sus tablas de comisiones? yo creo que estaría bastante interesante. ¿Qué pasa si eres demasiado boomer y no te funciona lo de Facebook? Es demasiado complicado entender Facebook. Me rindo, es una paja. Bueno, tienes Twitter. Actualmente yo solo busco comisiones por Twitter. Me parece una herramienta mucho, muchísimo más refinada que Facebook dado a el maravilloso buscador de Twitter. El buscador de Twitter está pensado para buscar palabras claves en tweets. Así que simplemente te tenemos que pensar, si yo fuese a encargar o buscar artistas o buscar comisiones, encargos, ¿cómo yo buscaría? ¿Cómo tuitearía? ¿Cómo pondría en un tweet que estoy interesado en encargar a artistas a cambio de dinero? En este caso entran palabras clave, yo lo pongo en inglés porque, bueno, estamos trabajando en dólares, vuelvo a repetir, yo solo cobro en dólares, que hay gente que también está interesada en pagar en la moneda local de tu país latinoamericano, pero sabemos que con la economía no mucha gente está interesada en ello, así que sigamos con gringos. Los gringos generalmente buscan la palabra looking. Looking es buscando, estoy en busca de, estoy interesado en, así que ponen looking. Esa es la palabra fundamental, así que ponen looking commissions y les van a salir todos los tweets de gente que haya escrito estas dos palabras. O si no, looking art, looking artist. Si no les funciona el looking o ya han spameado a todo lo que haya tenido el looking, pueden poner el anyone. El anyone significa alguien o cualquier persona, anyone commissions o anyone looking commissions o anyone interested in art y este es el otro punto a favor que me gusta más de Twitter que es el hecho de que puedes responder este tweet con un link o citando el propio tweet de tu... a ver, ¿cómo, cómo explicar esto para la gente que no es de Twitter? bueno, yo tengo una publicación en mi perfil en donde está mi tabla de comisiones y también mis términos y condiciones en una misma publicación, ya tengo 
dos imágenes en donde pongo si estás interesado mándame un mensaje directo por privado y de paso pongo mi link a instagram todo eso en una misma publicación es literalmente mi munición bien esa munición lo que hace twitter es que tú te la guardas copias el link de esa publicación y cuando encuentras un tweet que esté buscando un artista una comisión ¡pum! directamente citar tweet lo pegas y se acabó uh, estaré mandando capturas de cómo se ve cómo funciona exactamente y lo mejor de todo es que no interfiere tanto en tu perfil es decir que la otra gente que te sigue no va a estar constantemente eh, espameada con eso pero bueno creo que esto sería todo quisiera hacer una recapitulación pero el video ya queda bastante largo así que lo vamos a dividir en simplemente dos casos de dos en dos o sea tenés por un lado facebook paso uno te metes a grupos paso dos comentas en las publicaciones bien luego twitter paso uno palabras clave en el buscador de twitter looking commissions y esa es la principal paso dos comentar tu tweet con tus comisiones se acabó realmente ese es el paso de dos en dos que he hecho a lo largo del 2020 pero lo que digo me funciona a mí probabilidad de que te funcione a ti depende exclusivamente de, de tu determinación y de qué tan bonita se vea tu tabla de comisiones es jodido lo es pero este método tira bastante a probabilidades y contactar a mucha más gente este video es cómo conseguir clientes que no quiere decir asegurarte en que te encarguen este es mi método para que mucha más gente pueda ver tu arte porque lo que digo si tú simplemente publicas en instagram o en twitter tu tabla de comisiones y esperas a que la gente te comparta muy pocas chances tienes de que la gente que realmente esté buscando arte te encuentre porque no es el hecho de que te encuentren sino que tienes que hacerte encontrar que es bastante distinto míralo como que eres un vendedor de puerta en puerta vas de cliente en cliente esperando a que esté interesado en tu arte y ya para terminar el video o oh sorpresa el speedpen que han estado viendo de fondo todo este tiempo era una comisión una cargo una amable señora me contactó por facebook messenger y luego se vio interesada me contactó diciendo ok necesito dibujar a mi señor esposo con su equipo de pokémon puedes hacerlo que si puedo hacerlo te mando ejemplos de otros encargos de pokémon que ya he hecho antes con eso quedó mucho más que convencida y procedió a pagarme procedió a dibujarlo y aquí está el resultado final espero que les haya gustado este video en donde hablo de mi técnica secreta cómo conseguir clientes y espero realmente de todo corazón de que les funcione aunque sea uno de estos ya sea en facebook o en twitter y recuerden si quieren más videos así o cosas más en específicas acerca de encargos déjenlo en los comentarios todo lo que ustedes quieran saber yo los voy a estar leyendo y de ahí voy a sacar más videos que me hace mucho más feliz de que estén interesados en verlos y con esto me callo me quedé sin aire adiós